Это программа «Новый Казахстан». Здравствуйте! Сегодня мы говорим о развитии цифровизации в Восточно-Казахстанской области. И гость нашей студии – руководитель управления цифровизации архивов Восточно-Казахстанской области Сирикан Нуртазин. Добро пожаловать к нам в студию. А, уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52 24 49 или прислать вопросы на номер WhatsApp плюс 73 семерки 235 10 34. Итак, еще раз добро пожаловать к нам в студию. И хотелось бы сразу начать с того, что сегодня мы отмечаем впервые такой замечательный праздник, как День работников цифровизации информационных технологий, с чем я вас поздравляю. Спасибо. И в целом, я считаю, да, что вот в нашей стране в последние годы уделяется этой сфере просто огромное внимание и ну, действительно не зря, да, действительно заслуженно, поскольку у нас, во-первых, глава государства говорит да, о том, что мы должны стопроцентно перейти на исполнение государственных услуг да, в режиме онлайн с помощью, опять же, цифровых технологий. У нас сейчас буквально весь мир да, нацелен на развитие высоких технологий, IT-технологий. И уже практически в каждой школе да, дети с малых лет умеют и роботов собирать, и навыки программирования э, осваивают и так далее. То есть у нас э, буквально в каждой сфере есть эти самые цифровые технологии. И э, ну, действительно очень важная работа сейчас проводится, и э, у вас... Очень много работы, я уверена. И вот, наверное, начнем а, с того, а, ну, как вы вообще оцениваете э, эту сферу, да, вот э, с, с чем связан такой вот небывалый скачок интереса, да, вообще в нашей стране э, к цифровым технологиям. И, ну, может быть, насколько вы оцениваете наш восточно-казахстанский регион, да, вот можем ли мы достичь еще более высоких планок? Спасибо. В первую очередь хотелось бы поблагодарить телеканал Алтай за приглашение, представленную возможность сегодня быть у вас в студии. Ну и хотелось бы также в первую очередь поздравить своих коллег с их профессиональным праздником и пожелать всем успеха в их работе. Ну а в целом, если говорить о нашей работе, да, вы правильно отметили, сегодня цивилизация это как основное направление сейчас. Как отметил глава государства в своем послании народу Казахстана, перед нами стоит стратегически важная задача превратить Казахстан в эти страну mm -hmm. В этой связи в нашей области тоже ведется работа в этом направлении, соответственно. Здесь бы хотелось бы, наверное, отметить как основным вопросом, наверное, что в мае текущего года у нас запущен региональный IT-хаб, uh -huh. IT на базе э, при поддержке основной it uh -huh. То есть основной его целью является это поддержка молодежи региона в реализации IT-проектов. Э, Здесь же э, хотелось бы еще отметить, что э, в целях создания благоприятных условий для свободного развития IT-отрасли э, был заключен трехсторонний меморандум э, между э, IT-хабом Астаны, между Восточно-Казанским техническим университетом имени Серегпаева, а также Акиматом области о взаимном сотрудничестве в развитии IT-сообщества Восточно-Казанской области. Хотелось бы еще, наверное, сказать в целях вот поддержки талантливой молодежи в IT-сфере. У нас вот на регулярной основе проводится такие проекты, как «Пицца Пич», тогда, когда ребята, талантливая молодежь, представляют свои проекты, то есть потенциальным работодателям или предприятиям области, инвесторам, инвесторам да. да. То есть они имеют возможность такой неформальной обстановки презентовать свои работы, свои проекты, то есть а предприятие области, кто заинтересован, соответственно, уже их привлекает в свою работу. Угу. Ну, такие вот интересные такие проекты. Но вместе с тем у нас вот в целом на следующий год запланирована работа по обучению молодежи 
IT-грамотности. То есть мы будем обучать, планируем обучить детей и привлечение к цифровизации в направлении, то есть чтобы они могли... Вообще программа будет состоять, так скажем, из краткосрочной – это 3 месяца, такой среднесрочной – это 6 месяцев, и полный объем как бы рассчитан на 9 месяцев. Угу. То есть по итогам 9 месяцев мы хотим, чтобы вышел от них некий продукт в части вот создания, возможно, мобильного какого-то приложения. Либо То там... есть это как такая своеобразная лаборатория, да, которая да, будет да. длиться ну, какое-то Вопрос время? в чем, когда, ну, говорят же, один в поле не воин, когда ты угу. один, а когда у тебя вот команда. команда, то есть много идей, много направлений, и то есть чтобы они, команда, уже создавали какие-то некие продукты. Угу. Я вот, честно говоря, горжусь нашими ребятами, ну, как бы они малоизвестны сейчас, о их именах не хотелось бы говорить, это чтобы не прозвучало какой-то некой рекламы, в части, что я знаю ребят, которые обслуживают и работают с иностранными компаниями, угу. с Дубая, с Москвы, с Санкт-Петербурга, то есть у них берут заказы. То есть это для меня гордость, на самом деле, что есть ребята с нашей области, которые реально у них работают, я знаю, 1200 человек, то есть большая команда, они, ну, не скажу, что лидерами, но они в таком хорошем уровне, то есть у них очень много скачиваний именно мобильной игры. То есть они создают, то есть они создают мобильные приложения, приложения. мобильные mm -hmm. игры. И, соответственно, они оцифровывают работу предприятий, предположим, автоматизируют их бизнес-процессы. Mm -hmm. То есть это сейчас очень актуальная тема, вы сами знаете. Mm -hmm. Ну, то есть это? оптимизация, эффектное, эффективное управление, управление есть, да, и прочие вот эти да, я вот, если необходимые говорю, элементы. На да. сегодняшний день это очень актуальная э, тема, так как на самом деле вот сейчас мы тоже ведем в этом направлении работу, то есть автоматизация бизнес-процессов, ну, или реинженеринг бизнес-процессов в части, предположим, если работник тратил там на определенную задачу, ну, утрирую, говорю, там, э, порядка 400 часов, возможно, такое было, то mm -hmm. есть большие анализы, когда они, вот у нас было, вы сами знаете, ранее 19 городов и районов, uh -huh. сейчас, да, вот 11, вот, когда они вот сводную информацию э, готовят, то есть бывает около 10 таблиц, и они, вот, ну, это такая очень долгий процесс, uh -huh. а сейчас вот э, мы работаем в этом направлении, в части, э, вот мы уже одно управление, управление координации занятости социальных программ, э, автоматизировали их э, работу, то есть где они раньше тратили около 4 500 часов сейчас они тратят на это все только 4 часа рабочего времени. Угу. То есть это очень удобно, это очень эффективно. То есть это именно в части организации рабочего процесса, организации рабочего управления. Процесса, да, управления. Вот То есть вы сами знаете, у нас в государственном случае как бы это да. очень нагружены и бумажные работы, угу. это все понятное дело. Но мы должны, соответственно, работать качественно, быстро, то есть эффективно. В этой части автоматизация бизнес-процессов нам очень помогает. И здесь же бы хотелось бы еще отметить, что вот сейчас еще более 10 управлений мы сейчас взяли в работу, и по ним тоже идет сейчас работа, так же, как я сказал, автоматизация бизнес-процессов. То есть их работу мы сейчас стараемся упростить и сделать эффективнее. Угу. Ну вот здесь, наверное, стоит сказать о процессе дебюрократизации, да. Да, который сейчас активно ведется вот, допустим, департаментом агентства по делам государственной службы и, ну, вообще в целом, да, и на республиканском уровне он ведется и в нашей области, и наверняка вот, вот эти моменты, да, которые разработали ваши специалисты, они очень сильно помогают, да, в оптимизации процессов и как раз-таки сокращение, да, вот этих Рабочего бюрократических времени. моментов, бумажные волокиты и так Очевидно. далее. Ну, об дебюрократизации чуть позже да, поговорим, но сейчас вот хотелось бы э, узнать о направлениях, которые сейчас э, самые, э, ну, скажем, актуальны в вашей работе. Да, что вот сейчас перед вами, какие задачи стоят? Наверное, здесь хотелось бы отметить, что одним из ключевых направлений развития цифровизации является это достижение показателей эталона стандарта. 2.0 по построению умных городов. То есть это, ну, проще говоря, смарт-сити. Восточная Казанская область является лидером среди областей по построению смарт-сити. Что это такое, расскажите? Да, это, ну, 
так скажем, там внутри есть ряд направлений, и ну, если говорить конкретно, там имеется 26 показателей. Uh -huh. а, то есть умные светофоры, умные остановки, ряд ряд таких других моментов, то есть удобные для, для населения, то есть создавать условия, удобные для проживания для населения. Ну скажем. и, наверное, и... связаны именно со смартфоном, да, чтобы можно было проанализировать заранее, да, там, да, да. количество пробок там, или когда приедет мой автобус. Все да? верно, да. То есть в угу. этой связи вы правильно отметили, правильно говорите. На самом деле, вот сейчас, вы сами знаете, у нас по городскому маршруту многие марш... ну, автобусы, маршруты оцифрованы. То есть у них установлены аппараты, GPS-аппараты. Угу. То есть мы, вот, сидя дома, можем посмотреть нужный нам маршрут по этому автобусу, где он находится, чтобы заранее не выходить, на основке долгое время угу. не ждать, это особенно зимнее время. То есть ты выходишь буквально за 5 минут и садишься на нужный автобус. Как-то так. Угу. Из, вот по Smart City хотелось бы сказать, что на сегодняшний день у нас успешно реализовано 19 проектов. По остальным проектам сейчас работа полностью ведется. Как я отметил, Восточная Казанская область является одним из лидеров по достижению цели Smart City. Угу. Ну а вот Smart City, да, вот как вы видите э, вообще вот в наших условиях, да, э, развитие вообще вот этого проекта, то есть чего нам, может быть, не хватает еще, да, вот эти 19 проектов, что в них включено, что уже было сделано? Угу. Ну, э, наверное, здесь э, о работе, которая проведена, говорить, наверное, ну, особого смысла, наверное, нет. Лучше сказать вот в целом о планах да, на будущее, предположим. В части, вот, вот вы сейчас правильно отметили, по поводу умных светофоров. У нас есть ряд перекрестков, где особенно в час пик бывают заторы. Uh -huh. То есть Smart City в этом отношении помогает. Сейчас у нас вот рассматриваем проект от возможно аэропорта до КШТ, то есть посмотреть маршруты, где вот эти можно поставить умный светофор. Uh -huh. Но это планы на следующий год. Если сейчас у нас бюджетная комиссия все это поддержит, соответственно, на следующий год, чтобы примерно эти моменты рассмотреть. Uh -huh. Ну и в целом, да, мы говорим о том, что это как бы такой формат будущего, да, то uh -huh. есть город будущего, где uh -huh. все очень удобно, комфортно uh -huh. и для этого, конечно же, всегда нужна поддержка э, Акимата, да, э, областного Акимата, mm. городского Акимата, чтобы всегда э, госорганы шли навстречу, да, э, когда, там, допустим, какой-нибудь разработчик приложения со своей идеей приходит, ему хочется, чтобы эта идея была mm. реализована. А насколько вообще, э, как происходит вот, принятие этих проектов, да, то есть, либо заказ, да, допустим, какому-то специалисту, да, в IT-отрасли, uh -huh. а, либо он приходит, да, и предлагает, смотрите, я придумал такое замечательное приложение, благодаря ему, там, допустим, станет легче, uh -huh. там, на, на улицах, там, допустим, передвигаться и так далее. Uh -huh. На самом деле, правильный вопрос, но вы сами знаете, мы являемся государственными служащими, uh -huh. то есть мы работаем только в рамках закона. То есть мы не можем с кем-то напрямую договориться и сказать, да, все, пожалуйста, реализовать этот проект. Соответственно, все у нас в рамках закона, в рамках закона о государственных закупок. То есть мы в тех спецификации до объявления конкурса пишем все, что нам нужно. Угу. Вот то, что вот по программе нам с министерства, которое присылается как задание, мы это все прописываем в технической спецификации, тех условий, далее объявляется конкурс. По итогам конкурсов уже выходят потенциальные поставщики, uh -huh. они внутри у себя там, ну, уже сейчас настолько также опять же, все оцифровано, все, цифровизация uh -huh. не стоит на месте, то есть база сама, сайт госзакупок, он сам выявляет uh -huh. автоматически победителя, объявляется победитель, и он, соответственно, уже предоставляет нам свою услугу. По итогам года в целом мы уже контролируем его работу, то, что мы наши, скажем, то, что мы от него требуем, наши заказы, он все соответствии, все это исполняется, по итогам года завершается проект. Uh 
И на следующий год, соответственно, уже другие проекты рассматриваются. Ну, хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Вот насколько все-таки сегодня сильна поддержка государства талантливым айтишникам, да, вот когда мы говорим про айти-стартапы, да, у ребят, у молодых там, у школьников или у студентов, да, которые делают какие-то полезные, замечательные, допустим, приложения, да, разработки для, допустим, вот нашего родного города. Насколько потом ну, и велика вероятность, да, что эти приложения будут применяться, допустим, вот в нашей повседневной жизни? Ага. Знаете, у нас вот ежегодно проводится в рамках Восточно-Казанского технического университета имени Серепаева Федерация спортивного программирования. Uh -huh. То есть на базе, на базе этого технического университета. То есть эм, это очень, на самом деле, интересный, эффективный проект. Э, в части, то есть, вот ну, вы сейчас как отметили, э, вот это, ну, на примере, так скажем, Пицца Пич, когда э, талантливая молодежь также участвует э, в данном проекте, как я сказал, э, в спортивном программировании показывают свои проекты, по итогам объявляется конкурс, и, соответственно, у, вот эти победители уже реализовывают свои проекты. То есть это, скажем, лучшие из лучших, uh -huh. потому что все уже сравнение, какая-то программа может быть такая чуть попроще, какая-то намного сильнее, то есть уже много затраченной энергии, времени и так далее, и так далее. То есть лучшие награждаются, и с ними, соответственно, ведется работа. Uh -huh. Как я вот ранее говорил, в целом у нас вот управлением запланировано обучение молодежи, IT-грамотности, программированию. Я думаю, эту молодежь, соответственно, мы будем в дальнейшем также поддерживать. У нас есть подведомственная организация Центр информационных технологий, угу. то есть с дальнейшим их трудоустройством в Центре информационных технологий. Угу. Почему нет? То есть это наша подведомственная организация КГУ. Угу. Ну и вообще в целом, да, хочется отметить, что вот и наши вузы, да, в угу. первую очередь, они являются прям такими центрами притяжения угу. э, грамотных молодых специалистов, да, угу. поскольку э, сейчас э, им даны колоссальные возможности, и там практически, э, ну вот мы журналисты, да, чуть ли не каждый день видим какие-то новые проекты, да, потому что там просто кипит э, научная угу. жизнь, и э, действительно вот что-что вот в IT-сфере там действительно есть где развернуться, и э, я думаю, каждый э, творческий, да, способный молодой человек может себя проявить уже даже э, еще, вернее, находясь даже в школе, да, в старшем классах, поскольку там и э, школы различные открываются, и курсы, и так далее. А, ну и вот главное, да, что, о чем хотелось бы да, еще раз сказать, это поддержка государства, что э, действительно сейчас все нацелены, все, все внимание да, государства нацелено именно на эту сферу и поддержку талантливых молодых людей. Ну вот еще, конечно же, стоит отдельно отметить контакт-центры наши, mm -hmm. да, это 109 и 112, mm -hmm. это тоже наша, можно сказать, фишка, да, и вот что это за проекты, да, что это за контакт-центры, что они делают, и, может быть, есть какие-то планы по дополнительному их развитию или улучшению? Угу. Ну, у нас э, на сегодняшний день имеется два контакт-центра. Это э, номер 109, а также 112. В целом, э, что такое 109? 109 – это э, прием, регистрация и обработка сообщений от физических и юридических лиц. Э, информация в сфере коммунального хозяйства. Угу. То есть, э, это отопление, э, водоснабжение, электроснабжение, благоустройство городской и подомовой соответственно, э, среды. Э, то есть, это доведение поступившей информации до жилищных, жилищно-коммунальных служб, в компетенцию которой входит ре, реагирование на принятие сообщений. Uh -huh. То есть любой человек может позвонить по этому номеру, скажем, обратиться, не знаю, пожаловаться, что у него нет электричества, воды. Там, элект... Наши операторы, наши диспетчера уже передают до служб, соответственно, и исправляют данную проблему. Uh -huh. 
и 112. А, а по 112, ну, здесь можно сказать, по 109 я могу э, в целом сказать, что угу. э, в день поступает около 100 звонков, угу. более 100 звонков. То есть за 10 месяцев у нас поступило э, по сегодняшний день около 26 тысяч звонков. Угу. То есть это, э, так скажем, цифра такая серьезная. Теперь по э, единой службе диспетчер, по единой дежурной диспетчерской службе 112. Э, это в целом обеспечение оперативно-информационного воздействия с дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб э, департамента э, чрезвычайных ситуаций, э, департамента полиции и службы э, медицинской помощи. То есть это незамедлительное доведение поступившей информации. То есть бывает, что такое, ну, там не дозвонились или не могут. Ну вот я что хотел сказать, что 112 ловят еще в тех местах, где не ловят да. сеть. То есть в этом отношении он очень удобный. Человек, который там, ну бывает, что где-то потерялся в лесу, реально, ну у него как бы нету связи ни Билайна, ни Актива, ни Теле2, но он... Даже если сети нет, он дозвонится до 100, экстренный вызов, да. то есть 100 на 112 он дозвонится. И у нас таких примеров немало. Угу. То есть человек там на лодке поехал до середины озера, и там у него, так скажем, мотор сломался, и он не мог обратно добраться угу. домой, добраться до берега. Соответственно, он оттуда дозвонился до 112, наши операторы, соответственно, вызвали э, службы, и этого человека, так скажем, угу. э, доставили до берега. Ну, здесь сколько за, с начала года до сегодняшнего дня поступило на 112 более 100, 96 тысяч звонков. Угу. То есть, как вы видите, здесь динамика очень большая. На 112 очень много звонков поступает. Угу. Ну, 112, 109, они как бы работают круглосуточно, угу. поэтому наши операторы всегда на работе. Угу. Ну вот и касательно да, вот этих оперативных служб, тоже хотелось бы сказать, что э, мы привыкли да, ежедневно пользоваться смартфонами, приложениями, телефонами. То есть э, для нас это ну, уже совершенно привычное дело. Но если вот так проследить, да, то у нас практически каждое ведомство, да, которое занимается ну, такой вот сложной, да, допустим, оперативной работой, оно обзавелось собственным приложением. Да? Вот у нас есть, например... У спасателей Дармен, да, mm -hmm. замечательное приложение. Mm -hmm. И э, вот касательно, допустим, э, обращений граждан, да, в различные государственные органы, на что раньше постоянно население жаловалось, знаете, прекрасно, да, что порой до да, каких-нибудь чиновников невозможно было достучаться, mm -hmm. то у нас теперь появилось прекрасное приложение Еу ты ныш, mm -hmm. да? И э, чем дальше, да, тем больше его осваивают наши граждане. И э, вот, вот эти способы связи да, и отслеживания, насколько госорган э, эффективно ли ответил, вовремя ли ответил, отписка ли это была или конкретный ответ, mm -hmm. э, вот это все говорит действительно о том, что развивается сфера, и она правда вот, ну, помогает. Помогает да, нам в нашей повседневной жизни для простых граждан это просто ну, великолепный вариант, потому что ну, вот, не выходя из дома, э, ты можешь решить какую-то проблему или если не решить, то хотя бы заявить о ней, да, и озвучить эту проблему. И э, самое главное, да, сейчас, как говорит глава государства, э, о том, что э, мы же сейчас движемся, да, по пути демократизации, по пути совершенствования самоуправления. И вот эти шаги, да, когда сами жители могут что-то решить, да, или знать, к кому обратиться, чтобы что-то решить, это как раз и есть эффективное самоуправление. Управления. А, ну вот, конечно же, самый главный показатель – это наличие интернета, да, и самая, скажем, больная тема для жителей отдаленных районов, потому что а, мы все, ну, действительно, полностью сейчас зависим от интернета, mm -hmm. и, а, ну вот, ну никуда без него, и это единственное, пожалуй, требование, да, которое… Мы очень часто слышим, да, ну вот именно в сфере цифровизации от э, людей, допустим, из э, отдаленных сельских округов, которые говорят, нам нужен просто интернет, помогите нам. Как вот у нас в регионе с этим? На сегодняшний день, как вы знаете, у нас в области 363 населенных пункта, из которых у нас обеспечены 172 
населенного пункта или э, порядка 95% от всего населения области. То есть, э, когда мы берем э, количество по населенным пунктам, у нас как бы показатель как будто небольшой. А когда берем по количеству населения, соответственно, 95% это как бы... Угу. Э, а вопрос в чем? Вопрос в том, что э, малые населенные пункты, пункты, где, так скажем, менее э, 100 человек, то есть, соответственно, у нас эти населенные пункты на сегодняшний день, да, действительно есть проблема, они э, не обеспечены интернетом, либо они обеспечены только э, головосовой связью, то есть 2G. То есть интернет там как бы, э, э, ну, скорость, так скажем, очень маленькая, mm -hmm. либо его вообще нету. Теперь, какая у нас стоит задача? В мае, текущего, в мае месяца текущего года между Министерством цифрового развития и Акиматом Восточной Казанской области был подписан, была подписана дорожная карта uh -huh. по обеспечению населенных пунктов интернетом. Что это предусматривает? То есть внутри этой дорожной карты предусмотрены все населенные пункты, соответственно, мы до 27 -го года должны обеспечить их полностью мобильным интернетом. Угу. Вот есть у нас населенные пункты, предположим, где есть фиксированный интернет, то есть это где подключен только, скажем, к компьютеру, но нет мобильного интернета. Угу. Бывают такие моменты. Вот эти моменты мы сейчас отрабатываем. Вопрос у нас еще, такие есть проблемы, вопросы, наверное, здесь нужно отметить, что вот недавно у нас приезжал э, заместитель председателя телекоммуникации, э, куда вместе мы э, совместно выезд был в Тарбатайский район. Угу. Э, вот простой пример, село Шорга, э, там стоит, уже установлен э, антенно мачтовое сооружение, простой люди, которое АМС угу. называется, но интернета почему-то Интернет был, но скорость была маленькой. Uh -huh. Вопрос в том, что население там практически в каждом доме стоял, стояло репетера. То есть это аппарат, он как бы, так скажем, незаконный, во-первых. Во-вторых, он притягивает весь интернет, всю волну, которая есть. То есть он То есть перехватывает... Это, да, перехватывает волны. То есть в этом доме, у кого есть репитер, у него ловит интернет очень хорошо, а вот у того, у кого не установлен, то есть интернет будет, но у него скорость будет очень маленькая. То есть он забирает те скорости, э, так скажем, соседа. Угу. То есть такие моменты у нас То есть. есть такие люди проблемы. выкручиваются как могут. Да, это не совсем на самом деле правильно. Там э, ведется работа с Акимами городов районов, с э, Акимами сельских округов по э, уведомлению, что не нужно ставить. Э, Во-первых, э, ну, э, здесь как бы первый раз идет предупреждение, второй раз идет э, уже штрафные санкции, mm -hmm. соответственно. Такие моменты есть. Но здесь еще есть моменты, ряд, когда мы сталкиваемся с проблемой, когда, э, так скажем, радиофобы, ну, когда да. население против, э, когда стоят рядом с их домом, предположим, mm -hmm. э, антенна мачтовое сооружение, когда... Ну, чтобы его поставить, нужно, соответственно, разрешение, разрешение да. заполняется, Спорт то есть все подписи, подписи собираются. В этой связи ряд людей бывает, что против, но как бы эти точки, вот эти, они выбирают как бы операторы. Почему? Потому что они дают координаты, где угу. им удобнее и выгоднее, чтобы поставить. Где будет, да, где будет охват большой, соответственно. Но эти точки, соответственно, опять же, не мы выбираем, выбирают операторы. Но когда они говорят, эта точка нам нужна, но бывает такое, что соседи против. Но угу. это тоже не совсем правильно. Как бы, э, э, она даже с Эссом доказана, как бы никакого влияния и от него вреда нету. Ну вот здесь, да, вот стоит, наверное, сказать, что угу. просто с людьми необходима разъяснительная работа. Да, вот. Со стороны там Акимата, например, да, местных исполнительных органов. В этой связи, да, до того, как устанавливать, соответственно, АМС, мы обязательно, в обязательном порядке ведем разъяснительную работу с местным населением, что как бы это не вредно, это нужно, что это требование времени. Угу. Ну, у нас, ну, в целом народ понимает, и как бы работа в этом направлении ну, ведется. Чаще всего мы же понимаем, да, что э, люди, которые 
катастрофически нуждаются в интернете, да, это вот, ну, допустим, взрослое население, которое работает, естественно, школа, да, если есть в этом селе, да, населенном пункте, у нас сейчас, ну, все через интернет, да, и все, естественно, понимают, и родители, да, и сами дети, и учащиеся. Чаще всего, наверное, сопротивляются установки этих антенно-мачтовых сооружений люди, наверное, пожилого возраста, да, которые, ну, как бы не знают, во-первых, что это такое, во-вторых, вообще далеки немного да, от новых технологий. Да. да, вы правильно отметили, вы ну, даже в пандемии э, мы сами видели да. востребованность интернета, вот, честно говоря, в особенности э, в школе, uh -huh. у кого имеются дети школьного возраста, у кого э, имеются дети студенческого возраста, потому что на самом деле все мы перешли на онлайн формат, uh -huh. где на самом деле интернет был просто необходим. В этой связи многие люди вот, понимают, что да, действительно это требование времени, что это нужно. Ну, на сегодняшний день как бы, население идет к нам навстречу и с пониманием, и работа как бы, в этом отношении идет. Ну вот хотелось бы узнать, насколько налажен э, у государственных органов на сегодняшний день контакт с провайдерами, да, с теми, кто, собственно говоря, и поставляет нам этот интернет, да, и э, часто, да, бывает, когда э, люди жалуются на качество, да, услуг там и так далее, и, э, ну вот, честно говоря, не всегда удается, да, найти какой-то отклик от компаний, да, я не буду их называть, но мы понимаем, да, что бывают такие случаи, где-то э, просто, ну, нехорошо с обратной связью. И есть ли какие-то регуляторы со стороны государственных органов, которые могут, ну вот, немного наладить, что ли, <laughs> такой диалог с вот этими компаниями? Да, вот, знаете, здесь хотелось бы отметить, наверное, несколько пунктов в части... Сразу здесь же, наверное, отмечу, что по поводу их обязательств, если недобросовестно, так скажем, выполняет, да, и у них тоже предусмотрена ответственность. Угу. Ранее бы штраф, штраф для них был очень маленький, то есть они, так для скажем, не существенно, да, но несущественно, им легче было, так скажем, оплатить этот штраф и, и закрыть дальше, этот образ да. и дальше. Угу. Сейчас нет, у них их штраф на сегодняшний день составляет более 5 миллионов, то угу. есть это очень ну, такая, скажем, серьезная весомая такая сумма. В этой связи операторы сейчас работают и выполняют эффективно, эффективно работают угу. в этом направлении. Что хотелось по поводу, наверное, а вот вы сами знаете, у нас как бы основные поставщики, операторы, это, ну, понятное дело, это «Актив», это «Билайн», это «Теле-2». Но операторы сейчас вот, ну, между собой тоже, так скажем, конкурируют. Молодежь, конкурируют и есть некая коллаборация в части, вот если один оператор, предположим, поставил там АМС в селе, угу. ну, неважно, там, Тарбатайском, в любом районе, они между там собой... появляется второй, да? Да, появляется второй, то есть угу. они друг другу эти каналы, то есть договариваются, каналы друг другу дают, и такая идет некий такой симбиоз. То угу. есть это правильно, это на самом деле хорошо. Потому ну, что конечно. человек, который делает билайн, зачем ему покупать еще одну симку, это еще затраты. И... Ну и вообще в целом, да, мы прекрасно знаем законы рынка конкуренции, mm -hmm. это более эффективные услуги просто. Mm -hmm. И те села, да, где действительно люди вот томятся годами, да, в ожидании интернета, может быть, уже наконец-то будут скажем, обеспечены да, вот mm -hmm. тем самым, что сегодня нам всем необходимо. Потому что ведь, да, вот начиная с самого детского сада, да, mm -hmm. все государственные услуги у нас в онлайн-режиме, в школе у нас даже дневники электронные, mm -hmm. да, yeah. то есть yeah. многие уроки дети смотрят в интернете, mm -hmm. да, что-то где-то скачать, какую-то литературу в интернете, люди на, на работе, да, 
бесконечно применяют различные там, сайты и так далее, информацию и прочее. Ну, ни, никуда без интернета, мы понимаем прекрасно, и сельское население почему должно страдать, они ничем не хуже, чем э, городское население, тем более мы сейчас говорим о развитии сельских территорий, mm -hmm. э, сейчас активно реализуется программа ОЛ, ЕЛБСГ и прочие э, программы, да, где действительно нужно поднимать предпринимательство, развивать, а там опять же нужен интернет. Ну и хотелось бы сказать о том, что в составе вашего управления сейчас есть и государственный архив. Да? Это не очень давно случилось, но я так думаю, значительно изменила да, в, в какой-то мере работу нашего архива, может быть, сделала ее более быстрой, эффективной, более полезной для жителей. Вот расскажите о том, как сейчас работает архив. Ну, архивными учреждениями области э, оказывается государственная услуга выдачи архивных справок, mm -hmm. э, копии архивных документов или архивных э, выписок, то есть с документа. Э, у нас в каждом городе, э, районе имеются, соответственно, филиалы. Э, в целом, вот, хотел бы сказать, за 10 месяцев э, текущего года э, оказана госуслуга более 30 тысяч угу. запросов. То есть здесь хотелось бы процитировать в электронном виде через информационные системы. То есть канцелярия услугодателя 4300, то есть 14%. Центр электронных услуг 3300, это 11% через НАО правительства для граждан, то есть цены 342, это 1,1%. И через веб-портал электронного правительства 22573 или 74 Здесь просто что хотел сказать, что угу. есть, э, люди сейчас на самом деле э, очень грамотные. В части сидя дома это очень удобно, сидя дома никуда не едят. То есть я сказал, в ЦОН сейчас вот всего, то есть 1,1 угу. и 74 То есть разница есть. В ЦОН сейчас особо практически никто не идет. То есть сидя дома это очень удобно, получать справки, получать госуслугу. В этом отношении тоже Казахстан является одним из лидеров по предоставлению госуслуг. Ну вот, чтобы мы понимали, да, насколько mm -hmm. велика разница. Архивные справки, да, mm -hmm. это всегда был такой, ну скажем, наболевший вопрос, mm -hmm. да, для жителей. Почему? Потому что они долго стояли в очереди, mm -hmm. да, это нужно было собирать, это, ну, длительное, да, ожидание mm -hmm. всегда было. Да, ну, мы сами знаем получение архива справок. Многие сталкиваются тогда, когда выходят там, на пенсию. На пенсию как, да. Да, потому что э, начинаешь все документы поднимать. Угу. И вот, э, чтобы сейчас на самом деле не стоять там в очереди, э, не терять время на дорогу, энергию, то есть финансы. Сейчас вот у нас есть еще э, сайт и архив, который угу. создан. То есть он интегрирован с э, электронным правительством а также с информационной системой ЦОН. Uh -huh. То есть в этом отношении, то есть человек, даже обратившись в ЦОН, он в любом случае этот запрос поступает к нам в информационную систему и архив. Соответственно, наши сотрудники уже обрабатывают этот документ, документ и, соответственно, также по госуслуге направляется заявителю uh -huh. ответа. Но вот когда это новшество появилось, да, и мы о нем впервые рассказывали в нашем эфире, это действительно вот, ну, для людей, которые сталкивались с этим, да, для тех, кто понимает прекрасно, что, что такое э, быстро получить онлайн услугу по выдаче архивных справок, это действительно большой шаг вперед. И э, учитывая то, что вот, ну, допустим, наше поколение уже э, ну, в, практически полностью оцифрованы да, документы, и э, нам не придется да, в будущем, э, выходя на пенсию, да, вообще переживать, потому что у нас все данные уже о нашем месте работы, да, вот все трудовые книжки mm -hmm. да, и прочие документы, они все уже есть. Mm -hmm. И чем дальше эта система развивается, тем больше данных в ней, тем больше возможностей предоставления услуг. Ну вот как раз мы идем постепенно к тому, о чем глава государства и сказал, да, чтобы стопроцентно государственные услуги можно было реализовывать именно в онлайн формате и как раз вот а, здесь необходимо эффективное управление да, всеми этими структурами у нас я считаю наше министерство цифровизации оно а, 
наиболее креативное да, из ведомств. И будем надеяться, что и дальше будут реализовываться замечательные, интересные проекты. Но, к сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Спасибо вам большое за интересную Спасибо. беседу. Еще раз профессионального вас праздником. Спасибо. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.